世界上对遗憾的莫过于重来一次，还是同样的结果。陆安然就是这样的存在，不管他多抢占先机，还是被心机男二给死死的玩弄在手掌之中。自己的母亲死了，灵犀被害了，而自己好像最后就要和喜欢的木川在一起，谁知道还是棋差一招，最后不得已做出了最不愿意看到的决定。这很真实吧？重来一次不是换个脑子，陆安然还是那个陆安然，他的软肋太多，给了男二木泽很多机会翻土重来。刚开始是灵犀，后来是被顶替的书生，自己进入军营的弟弟，还有整个陆家。陆安然不是斗不过木泽，实在是想要的太多。他想要身边的人安然无恙，还想要和木川在一起，双宿双飞。他的阻碍何止是木泽，还有皇帝那个爱护自己儿子的帝王呢。所以想要的多，失去的也多，最后一个都没有守住。陆家交给了皇帝，身边的人像前世一样的死的死，离的离。木泽呢？孤身一人，想要的就是那帝王之位，身边所有人皆是棋子，跟自己很多年的人都可以随意抛弃。前世的陆安然，纵使是有那么一点点的情分，但也只是一点点而已。木泽胜在知道自己想要什么，不顾一切的代价，再来一试，看现在的剧情发展该怎么让男女主在一起，然后 happy ending， 估计有点难啊。现在陆欣然嫁给了木泽，木川也是痛不欲生，而唯一得力者木泽，竟然想要得到平凡的幸福。他无视自己最疼爱的弟弟，无视自己喜欢的女人的感受，而自己竟然也想要得到陆安然的爱，他太过自大了，这局无解。傅流年两世皇上中意的太子人选都是木川，木川想保护女主，知道了权力的重要性。木川的母亲是老皇帝的最爱，木川成了老皇帝最爱的孩子，木则是皇上最不喜欢的孩子。从小保护木川，让别人去争，实际已内定木川当皇帝。皇上也在引导木川了，告诉木川坐上那个位置才有决策权，有主持公道的权利，才不用处处求人。傅流年大结局，邢飞燕的女主陆安然没能亲手杀了男二木泽，这个前世期盼女主感情，涂了女主满门的渣男，结果是意图造反，死在皇帝手里，还死在男主木川的怀里。女主陆安然这一趟重生复仇，机关算尽。不仅搭上了母亲和贴身丫鬟灵犀的生命，又嫁了一次渣男，还搭上了自己终身不孕的代价。至于女主和男主的感情线，在大结局搞了一个开放式结局，番外理财在五年后重逢，放下过往，牵手一生，算是圆满 H E 了。陆安然五年后回来，想通了自己无论做哪种选择都会有遗憾。木川也是一直在等着陆安然，最终两人终于携手相伴了。看着他们聊着农田的事情，木川讲的眉开眼笑，安然附和着笑着，这样多美好啊！就为啥这个 H E 的结局非要放在番外里呢？非要先虐一遍才爽吗？一句话概括，结局不够爽，也不够甜，打着重生复仇这种爽文的旗号，却如同葛须搔痒。要不是金超演技太好，邢飞哭戏太我见犹怜，早就气得半途弃剧了。